。这家伙故意的，想玩是吧？那我就陪你玩到底。五千。啊，这个贱人哪来那么多钱啊？五千金，怎么这么轻易就说出来了？我看他就是死鸭子嘴硬，想要抬价就跟他抬，到时候付不出钱，我看他怎么办。五千五。实际上，这个镯子可是我想要的。等我拿到这个给我的兄长。说不定有机会教训这个凌如哥。八千，什么？八千五，一万，一万五，三万，三万五千。没想到，他居然还敢故意和我杠上。我出十万。这什么？十万？这，无论怎么说，这宝物都不值十万呀！这白大小姐真是阔气。白姐姐，十万金可不是小数目啊！买这个东西，值吗？我当然不会买。林如哥不是喜欢和我们玩吗？接下来，只要他加价，我就放弃，让他自己花十几万，把这个东西买回去。<笑>白姐姐果然高明。<笑>这位已经出价十万要拍下这只宝物手镯了。请问还有出价更高的吗？<笑>那算了，我就割爱让给他吧。啊？什么？<笑>那么恭喜这位小姐以十万金的价格拍下我们的园林手镯。<笑>这个贱人，居然敢耍我们！看我一掌拍死他！可恶，林如歌。<笑>看那几个蠢货去后面花十万买手镯的样子，都快气死了。<笑>那是他们自己蠢，把脸凑上来找打。不过，这样也好，后面我拍这些药材的时候，他们都没敢再上来捣乱。<笑>这些家伙什么时候出来的？早就埋伏好了。林如哥，你这个贱人，想跑到哪里去呀、啊？耍了我们就想走吗？<笑>你们自己要和我竞价，最后我也主动退出，让你们如愿以偿了，何来戏耍一说呢？妹妹，何必跟他们说这么多？本来就是来找茬的，直接动手吧。<笑>想动手？行啊，给我上，把他们拿下！找死！还有不怕死的，上前一步。该死，这是怎么回事啊？为什么这两个废物从家族离开之后变得这么厉害？区区癞蛤蟆，好不容易从井里爬出来。就自大的以为自己是天鹅，也不照照镜子，看看自己是什么样。哼，少废话，有本事站出来，我们俩比划比划。你这种低等的贱货，有什么资格和我比？你，哥，和这些废物多说无益，让他们自娱自乐吧。你说什么？打也打不过，只能动动嘴皮子，说出来的话也是狗屁不通。真不知道白家主是怎么把你们招进府的，你这个混账找死！可再说一遍，怎么，恼羞成怒，想要打架呀？当然没问题，就怕你没种。林如哥，你太过分了，居然出言羞辱我母亲，我绝不能放任你如此无理下去。<笑>你们白家人其他本事不多。信口雌黄的能力倒是挺强的，不过我是无所谓了。原来如此，找个理由和他娘一起动手，这俩可真够有奇葩的。